acompañado por quienes han seguido de algún modo los pasos de uno de los más admirados y conocidos articulistas de nuestro país, Manuel Alcántara llegaba al orquidario junto a Teodoro León Gross y Rafael Porras. Ambos fueron los encargados de hacer una presentación de la trayectoria profesional de este decano de los columnistas que ante numeroso público recitó varios de los poemas que ha escrito a lo largo de una larga carrera. Sencillamente un poeta extraordinario y un articulista extraordinario. Probablemente como articulista, sin ninguna duda, es uno de los grandes nombres de, de la columna que es el género central de la historia del periodismo español. Si, si uno piensa en la genealogía mayor de la columna en España. En cualquiera de sus artículos uno no solo puede encontrar ideas eh, brillantes, no solo uno puede encontrar argumentos que le hacen eh, reconocerse en una realidad que a veces es difícil de, de interpretar y que él, lo ha, él la hace con una sencillez que parece que es fácil a enfrentarse a, a, a los problemas y a, la, y a los acontecimientos, sino que siempre hay hasta eh, varios versos que podían constituir por sí mismos en la columna, en algunos casos, un, un poema. Icono del periodismo español, Manuel Alcántara no defraudó a su público e hizo un repaso de toda una vida profesional que recitó en forma de poema, recordando antiguas vivencias y reflexiones. Lo mejor del recuerdo es el olvido. Málaga naufragaba y emergía. Manuel, junto a la mar, desentendido. Yo era un niño jugando a la alegría. Ahora juego a todo lo que obliga la impuesta profesión de ser humano. Y a veces, al final de la fatiga, enseño a andar palabras de la mano. Ser hombres ir andando hacia el olvido haciéndose una patria en la esperanza, cuerpo a cuerpo con Dios está rendido y a gritos no se alcanza. Dentro de poco se dirá que fuiste, que alguien llamado así vivió y amaba. Ser hombre es una larga historia triste y un buen día se acaba. A punto de cumplir 88 años, este admirado escritor se confiesa un mejor lector. Toda una figura de referencia para generaciones posteriores que han sabido valorar la singularidad de este autor que, entre otros reconocimientos, cuenta con una plaza a su nombre en Estepona. Sí.